வாரிசோட <laughs> 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 ஆந்திர காட்டுக்குள்ளே இருபது பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்டான் ஒரு கருத்து என்ன கொடிக்கு விளக்கம்னா மஞ்சள் மங்களகரமானது என தினம் கோயில் போய் கும்பிட முடியல சிவப்பு புரட்சி என் சிவப்பு புரட்சி விவசாய பெருங்குடி மக்கள்லாம் பச்சை துண்டு விட்டு போராடுறது புரட்சி வராதோ வேளாண் புரட்சி எல்லாம் சிவப்பு தூக்கிட்டு தான் போறான்னு தம்பி கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லும் போது என்னை கவனிக்கணும் என்னது பேச்சு கூடாது பேச கூடாது ரெண்டு தம்பிக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எங்க அண்ணன் என்னிலும் என்னிலும் முதிர்ந்தவர் என்னிலும் வந்து அனுபவம் அது என்ன சொல்றது அரசியல் அறிவும் பெற்றவர் அவர் அவருடைய மாணவர்கள் தான் நாங்க எங்க அண்ணன் அந்த மாதிரி இங்க சிறுபிலத்தனமான தவறையெல்லாம் எங்க அண்ணன் செய்ய மாட்டாரு இங்க பாருங்க நானே இவ்வளவு நிதானமா இருக்கும்போது எங்க அண்ணன் எவ்வளவு ஆழமா சிந்திப்பாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் செய்ய மாட்டார் புரியுதா புரியுதா உங்களுக்கு தம்பி எனக்கு பாடம் நடத்த வாத்தியாரு அவர் அந்த மாதிரி தப்பு செய்ய மாட்டார் அது சொல்லுங்க நீங்க விரும்பிச்சு எங்க வாத்தியார் தப்பு பண்ண மாட்டாருன்னு மாணவன் நான் உறுதியா சொல்ல முடியும் சொல்லுவேன் ரசிகன் வேற போராளி வேற கொள்கைக்கார வேற ஒரு ரசிகன் திரைப்படத்தை பாக்குற ரசிகன் வேற அவனை இவனையும் ஒப்பிடக்கூடாது அது ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்கிடக்கூடாது கூட்டம் எல்லாருக்கும் வரும் சேலத்துல நாற்பது விவசாயிகள் விவசாய போராட்டத்துக்கு இருக்கும்போது கடதரக்க வந்த நாயன்தாராவுக்கு நாலு லட்சம் பேர் கூடுங்க காட்டவா எடுத்து விண்வெளி சாகசத்துக்கு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் கூடியும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எத்தனை லட்சம் பேர் கூடுனானு என்னவே முடியாது எங்க அந்த இளைஞன்லாம் எங்க அந்த இளைஞன் கூட்டத்தை வச்சு பேசிக்காத தம்பி எங்களுக்கு எங்க கோட்பாடு எங்க தலைவன் எங்களுக்கு கற்பிச்சது அஞ்சு பேர் இருந்தா சாதிக்கலாம் ஐம்பது பேர் இருந்தா விவாதிக்கலாம் அதனால இப்ப நீங்க என்ன செய்ய புரிய அதெல்லாம் பேச்சு கிடையாது எத்தனை லட்சம் பேர் கூடுனாருன்றீங்க எனக்கு முப்பத்தாறு லட்சம் பேர் வாக்கு செலுத்திருக்கான் முப்பத்தாறு லட்சம் என் கூட்டம் இப்போ எது பெரிய கூட்டம் கூட்டத்தை வச்சு கணக்கிடாது தம்பி கூட்டம் கூடும் கூட்டம் எல்லாம் கூடும் ஏன் எங் ஏன் எங்கள் ஐயா விஜயகாந்துக்கு கூடாத கூட்டம் இங்கே கூடிடுச்சா ஐயா விஜயகாந்துக்கு மதுரையில் கூடாத கூட்டம் கூடிடுச்சா கூட்டம் கூட்டங்கிற திராவிடம் என்பது தமிழ் தேசிய இன மக்களை எப்படியாவது ஆள வேண்டும் என்று துடிக்கும் அதான் அதனுடைய கொள்கை அதான் அதனுடைய நோக்கம் தமிழ் தேசியம் என்பது மற்ற மொழி வழி தேசிய இனங்களை போல தமிழர்களும் உயர்ந்து சிறந்து பெருமையோடு வாழ வேண்டும் என்று துடிக்கும் அதான் அதனுடைய நோக்கம் ரெண்டு ஒன்னா பச்சிலம் பாலகன் என் தம்பி பாலச்சந்திரன் நெஞ்சிலே ஐந்து குண்டுகளை தாங்கி மரணித்து கிடக்கிற போது பதறி துடிக்கும் தமிழ் தேசியம் அதே நேரம் சிறிதும் பதட்டம் அல்லாமல் பதவி ஏற்கும் திராவிடம் ரெண்டு முன்னா பெண்ணிய உரிமையை பேசும் ஆனால் பெண்ணிய உரிமையை கொடுக்கும் நிறைவேற்றும் தமிழ் தேசியம் ரெண்டு ஒன்னா எவ்வளவு பேசிட்டே இருக்க போக முடியும் நீங்க என்ன ரெண்டு ஒன்னு கண்ணுன்னு சொல்றாருன்றீங்க அது எப்படி தம்பி சமம் நீங்க சொல்லுவீங்க எப்படி சமம்னு சொல்லுவீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க ரெண்டும் மொழி கொள்கையில மொழி கொள்கையில இருமொழி கொள்கை அடுத்த மொழி எப்படி தம்பி எனக்கு கொள்கை மொழியா இருக்க முடியும் எப்படி எங்க அப்பாவும் அப்பா அடுத்த வீட்டுக்காரனும் அப்பாவா அது எப்படி எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான தாய்மார்கள் இருக்கிறாங்க நான் அம்மானு கூப்பிடுவேன் அன்போட கூப்பிடுவேன் ஆனால் பெற்றவள் ஒருத்தி தான் அது மாதிரி எனக்கு கொள்கை மொழி என் தாய்மொழி எனக்கு மட்டும் இல்லை தெலுங்கு இருக்கு கன்னடம் இருக்கு மலையாளிக்கு பீகாரிக்கு குஜராத்திக்கு உலகெங்கும் அவனவன் தாய்மொழி தான் கொள்கை மொழியா இருக்க முடியும் விரும்பினால் எம்மொழியும் கற்போம் உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் பற்றாளர்கள் நேசர்கள் ஆனால் எங்கள் மொழிக்கு நாங்கள் உயிரானவர்கள் 
தமிழ் பயிற்று மொழி ஆங்கிலம் கட்டாய பாடமொழி உலகத்தின் எல்லா மொழியும் எங்கள் விருப்ப மொழி இந்தி உட்பட விரும்பினால் கற்பம் என் கூட நிற்கிறான் என் தம்பி இராணுவத்திலிருந்து விருப்பம் பெற்று வந்திருக்கான் என் கூட அவனுக்கு ஹிந்தி தெரியாது இராணுவத்து போய் சேர்ந்து கற்றுக்கிட்டான் மொழி வேணும்னா கற்றுக்கலாங்க அதை கொள்கையை அப்படி கொண்டு வருவ தமிழ் தேசிய கோட்பாடு என்பது மும்மொழி கொள்கை என்பது மோசடி கொள்கை இருமொழி கொள்பது கொள்கை என்பது ஏமாற்று கொள்கை தமிழே எங்கள் மொழி அதுதான் எங்கள் கொள்கை மொழி நிறைய கொள்கை மாறுபாடு இருக்குல்ல அதை அப்படி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க இப்படி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா விளக்கம் சொல்லுவார் திராவிடம் நான் அப்படி சொல்லிட்டேன் இப்படி தெரியாங்க அப்படி தான் இருக்கேன் அவர் தான் தெளிவாக சொல்கிறாங்களே அவங்க தொலைக்காட்சியில் விவாதிக்கிற அவங்க கருத்தாளர்கள்லாம் அப்படி சொல்லலையே திராவிடமும் வேணுங்கிறாங்க திராவிடம் என்றால் என்ன தமிழ் தேசியம் என்றால் என்ன இதற்காக திராவிடம் வேண்டும் இதற்காக தமிழ் தேசியம் வேண்டும் விளக்கம் யார் சொல்வா தலைவரா இல்லை கீழே இருக்கிற தம்பிகளா தங்கைகளா யார் விளக்கம் சொல்லுவா எங்களுக்கு தெரியல யார் சொல்லுவா மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி எப்படி பொருளாதார அடிப்படையில் இதை ஒடுக்கீடு எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் அவனுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் ஏற்கிறீங்களா எதுக்கிறீல அருந்தது இருக்கு உள்விதிக்கீடு மூணு விழுக்காடு அதை ஏற்கிறீங்களா எதுக்கிறீல சும்மா சமூக நீதி திமுக கூட தான் ரொம்ப நாளாக சமூக நீதி பேசிட்டுருக்கு அது சமக்கால நீதி கூட இல்லை எங்கே இருக்கு நீதி பெண்ணிய உரிமையை பேசிக்கொண்டே இருக்கும் கொடுத்துருக்கா தமிழ்நாட்டு அமைச்சரவையில் எத்தனை அமைச்சர்கள் சரிபாதி விழுக்காடு கொடுத்துருக்க ஆணுக்கு பெண் சமம் இதான சமம் ஆணும் பெண்ணும் சமம் அதான் தமிழ் தேசிய கோட்பாடு பெண் விடுதலை இல்லையல் மண் விடுதலை இல்லை இது தமிழ் தேசியம் பெண் அடிமை தீரு மட்டும் பேசும் திருநாட்டில் மண்ணடிமை தீர்ந்து வருதல் முயல் கொம்பே தமிழ் தேசியம் மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் தமிழ் சே தேசியம் அப்படி இருக்க அப்படி இருக்கா திராவிடம் என்ன சொல்லுது திராவிடத்தின் பிதாமங்கனங்களையா பெரியார் என்ன சொல்கிறாரு துணி விலை ஏறி போச்சு பல்லச்சி பறச்சிலாம் துணி விலை போட்டு ரவுக்க போட்டால் துணி விலை ஏறாதா இது பெண்ணிய உரிமை எங்கள் தாத்தா தெய்வ திருமணம் முத்துராமலிங்க தவிர இன்னொரு தாத்தா மூக்கைய தவிரும் பர்மாவுக்கு போகிறாங்க கேட்டுக்க கதை இல்லை குட்டி கதையில் வரலாறு ரெண்டு பேரும் பர்மாவுக்கு போகும்போது பர்மாவுக்கு போக சரிக்க பர்மாவுக்கு போகும்போது பெண்கள் எல்லாம் படுத்து இப்படி படுத்து தலைமுடி அப்படி விரித்து பாய் போல் இதில் நடந்து போக சொல்லி எங்கள் தாத்தாவை சொல்லும்போது நின்றுட்டார் பெண்களை தெய்வமாக மதிக்கிற நாட்டிலிருந்து இனத்திலிருந்து வந்திருக்கேன் அவங்கள எந்திரிக்க சொல்லுங்க எந்திரிக்க சொல்லி ரெண்டு பக்கமும் எந்திரிச்ச ஒரு கும்பிட்டு நடந்து போனார் இல்லைன்னா நான் அப்படியே திரும்பி போயிருவேனார் யார் பெண்ணிய உரிமை இப்போ என்னது தம்பி குடிச்சா பல பேர் தாலி அறுத்து போடுவான் தம்பி குலகார பைய ஒருத்தனை தாங்க சொல்லுவான் ஒருத்த தாலியத்தையும் அறுப்பா அவ குடிச்சா பல பேர் குடும்பத்தை கெடுத்து போடுவான் அப்படின்னு மதுக்கடையை மூட சொல்றது தமிழ் தேசியம் படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் இடிஞ்சு விழுகுது குடிக்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு முன்னூறுனு தீபாவளிக்கு அதுக்கும் மதுக்கடைகளை திறக்கிறது தெருவுக்கு ரெண்டு குடிப்பகத்தை திறக்கணும்னு சொல்கிறது தமிழ் தேசியம் தெருவுக்கு ரெண்டு குடிப்பகத்தை திறந்து கொண்டிருப்பது திராவிடம் ரெண்டு ஒன்றுனா எப்படி எப்படி தம்பி எப்படி தம்பி வில்லனும் கதாநாயகனும் ஒன்றாக முடியும் அது வேற இது வேற மாநாடுக்கு முன்னாடி வர உரிமையோட விஜயை வரவேற்கிறது அதான் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேனே தம்பிங்கிற உறவு வேற கொள்கையில் எதிரி வேற முரண் வேற என்னை பெத்த தாய் தந்தையரே இருந்தாலும் எங்கள் கொள்கைக்கு எதிராக நின்றால் எதிரி எதிரி தான் இதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் எதிரி எதிரி தான் கடவுள் இல்லை என்று ஏன் சொன்னார் பெரியார் ஏன் சொன்னார் அந்த அம்பேத்கர் ஏன்னு கடவுள் இந்த மறுப்பு வந்தாங்க பேசுவோமா முதல்ல பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் இல்லை நீனும் நானும் ஒன்று எவ்வளோ காலத்தில் இருக்கு பாருங்க பிறப்போக்கும் எங்களுடைய மறை அதுக்கு பிறகு யார் மேலே கீறினாலும் ரத்தம் ஒன்று தான் ஆக மொத்தம் நீ நானும் பத்து மாதம்தான் எங்கள் தாத்தா பட்டுக்கோட்டை பல ஞானிகள் சித்தர்கள் யோகிகள் எல்லாம் பாடிட்டான் சாதியை ஏற்றதால் இல்லைன்ட்டு கேளுங்க தம்பி கேட்டீங்கள் இல்லைன்ட்டு ஆனால் சாதி இருக்குது பிறப்பின் அடிப்பட உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இருக்குன்னு வரும்போது அது இல்லை நீனும் நானும் மனிதன் ஒரே ஒரு தா ஒன்றுன்னு பேசும்போது இல்லை அது எப்படி சாதி இல்லைன்னு போகும் அது சாஸ்திரத்தில் இருக்குது வர்ணாசிரம தர்மங்கிறது கோட்பாடு என்பதே சாஸ்திரத்தில் இருக்கும்போது சாஸ்திரம் பொய் அடுத்த வார்த்தை வருது ஒன்றை என்னையும் பிரிக்கிறது சாஸ்திரம் தானா அது இல்லை வேண்டாம் பொய் என்று வருது அப்போ என்ன ஆயிடுது சாஸ்திரம் எப்படி பொய்யாகும் அது கடவுள் சொன்னதுன்னு ஒன்று ஒன்று அப்போ மெயின் வில்லா வந்தா நாடா ஒன்றை என்னையும் பிளந்து பிரிக்கிற தாழ்த்தி வீழ்த்துகிற இந்த தீண்டாமை இழிவு சாதிய கொடுமையில் சிக்க வைப்பது இந்த கடவுள் தானா கடவுள் இல்லை இதுதான் கோட்பாடு அப்போ கொள்கை எங்கே வருது யாரா நீ கடவுளே ஆனாலும் 
எனக்கு எதிராக வந்தால் எதிர் தான் அப்படிங்கும்போது அப்புறம் இதில் அண்ணன் என்ன தம்பி என்ன கோட்பாடுல கோட்பாடு இங்கே வரும் தம்பி நாம் தமிழர் தமிழ் தேசியத்திற்கு இதய துடிப்பில் வாழ்பவர்கள் அல்ல லட்சிய துடிப்பில் வாழ்பவர்கள் இரத்த உறவை விட லட்சிய உறவு தான் மேலானது குடும்ப உறவை விட கொள்கை உறவு தான் மேலானது இப்போ இங்கே பாருங்க இவன் எவனும் என் கூட பிறந்தவன் இல்லை ஆனால் இவன் தான் என் கூட பிறந்தவன் உங்களுக்கு புரியுதா அதனால அண்ணன் தம்பிங்கிறது வேறு வெளியில் ஒன்று என்ன தம்பி எப்படி இருக்கீங்களா அது வேறு ஆனால் கொள்கைன்னு வந்துட்டால் பகை அப்போ காங்கிரஸ் பிஜேபி காங்கிரஸ் அதிமுக நான் ஒன்று கேட்குறேன் நீங்கள் காங்கிரஸை எப்படி பார்க்குறீங்க காங்கிரஸ் வரலாற்று பகைவன் தமிழினத்தின் வரலாற்று பகைவன் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவை இந்த எழுபத்தெட்டு ஆண்டுகள் எழுபத்தாறு ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆண்டது காங்கிரஸ் இந்த நாடு இவ்வளவு ஏழ்மை வறுமையில் சிக்கி திளைப்பதற்கு காரணம் பொறுப்பேற்க வேண்டியது காங்கிரஸ் நீங்கள் எதிர்க்கிற நீட்டை கொண்டு வந்தவன் காங்கிரஸ் நீங்கள் எதிர்க்கிற ஜிஎஸ்டி என்ஐஏ என்ஆர்சி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தது யார் சொல்லுங்கள் கொண்டு வந்தது யார் தம்பி கண்ணு முன்னாடி என் இனத்தில் என் இன மக்களை லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறு மக்களை கொன்று குவித்தவன் காங்கிரஸ் அமைதிப்படைங்கிற பேரில் அநியாயப்படை அனுப்பி பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸுங்க பீஸ் பீப்புள் கில்லிங் ஃபோர்ஸ் அனுப்பிய மக்களை இருபத்தி ஆறு முப்பதாயிரம் மக்களை கொன்று குவித்தது காங்கிரஸ் அதனுடைய ஆட்சி அதனுடைய தலைவர் அதனுடைய இராணுவம் இதெல்லாம் நீங்கள் பேச மாட்டேங்கிறீங்க கச்சத்தீவை தான் தொண்ணித்தனமாக எடுத்து கொடுத்தது காங்கிரஸ் காவிரி நதி நானூறு டிஎம்சி எனக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்தது வந்துக்கிட்டு இருந்ததா இல்லையா கேள்விக்கு பதில் நிறுத்தினது யார் ஐயா கருணாநிதி தொடுத்த வழக்கை திரும்ப பெறுங்கன்னு சொல்லி இந்திரா காந்தி அந்த வழக்கை திரும்ப பெற வச்சா இவர் பதவி களைச்சி விட்டுருவாங்களோன்ட்டு பாய்ந்துக்கிட்டு வழக்கை திரும்ப பெற்றார் அன்னைக்கு பறிவானது என் உரிமை எதனால் காங்கிரஸ் நீங்கள் வந்து அப்படி காங்கிரஸ் என்றியே பிஜேபி மதவாதம் காங்கிரஸ் மிதவாதமா ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி பாபர் மசூதியை இடிப்பான் காங்கிரஸ் இடிக்க அனுமதிப்பான் இடிக்கும் போது ஆட்சி யாருது நரசிம்மராவ் யார் ஆட்சி காங்கிரஸ் பாபர் மசூதிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் மோடி கங்கிராச்சுலேஷன் சொன்னது ராகுல் காந்தி அமவா இல்லையா எதுல நீ மாறுபடுற தம்பி அவன் சவுண்டு இந்துத்துவா வியாரால் இந்துசுமா இவன் எஸ் வியாரால் இந்து அவன் சாப்பிட்டு இந்துத்துவா என்ன வேறுபாடு அவன் ஓங்கி கழுத்தை வெட்டி துண்டாக்குவான் இடுப்பில் குத்தி குத்தி கொள்ளுவான் ரெண்டு பேரும் கொள்ளுவான் அப்புறம் காங்கிரஸை எந்த வழியில் ஆட்சியை எப்போது எழுந்தது சகிக்க முடியாத ஊழல் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அப்புறம் எதில் காங்கிரஸ் இந்திய வலுக்கட்டாயமாக திணித்ததைவன் காங்கிரஸ் என் மொத்த உரிமையும் பறித்ததவன் அவன் தான் கல்வி மாநில பட்டியலிருந்து பொதுப்பட்டியல் கொண்டு போனது யார் சொல்லுங்க தம்பி இந்த கொடிய திட்டங்களில் உள்ளது அணுவில் கொண்டாந்து வச்சது யார் ராகுல் காந்தி அப்பாவா இல்லையா ஏதாவது பயிற்சி கூடாது காங்கிரஸ் பொது எதிரினா அவன் என்ன எதிரி எந்த அணித்தில் அதிமுகவை நீங்கள் புனிதப்படுத்துறீங்க ஊழல்னா அதிமுக ஊழல் இல்லையா அதிமுகவின் தலைவி ஊழல் குற்றச்சக்கார் சிறையில் இருந்தது அதை மறந்துடுவீங்களா ஒரு ஒரு தேசிய மக்கள் வீழ்ந்து கிடக்கிற மக்கள் மொழி இனம் எல்லாம் அழிஞ்சு நாசம் ஆகி காடு மலை எல்லாம் போயிட்டு இங்க இருந்து வழக்கொலையை பற்றி உங்க கருத்து என்ன வழக்கொலை மலையை நொறுக்கி மணலாக ஏத்துவதில் உங்கள் கருத்து என்ன ஏதாவது இருக்கா இல்லை மணல் அள்ளி விற்கிறதுல உங்கள் கருத்து என்ன இருக்கா இல்லை அப்புறம் மதம் சாதி எம் மதம் நீங்கள் சாதி மதம் மொழி இனம் பாலினம் என்று பிரிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சாதி மதம் மொழி இனம் ஒன்றா தம்பி மொழி இனம் சாதி மதம் ஒன்றா மொழி ஒவ்வொரு தேசிய இனத்தின் முகம் நீங்கள் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அவன் ஹூவாரியும் கேட்பான் ஐ ஆம் இந்து ஐ ஆம் கிறிஸ்டின் ஐ ஆம் முஸ்லீம் இதல்ல இதெல்லாம் மை ஐடென்டிட்டி இதெல்லாம் என்னுடைய அடையாளம் இதல்ல ஐ ஆம் தேவர் ஐ ஆம் நாடார் ஐ ஆம் கோனார் சாதி மதம் அல்ல நான் நான் வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஐ ஆம் இங்கிலீஷ் தான் ஐ ஆம் பிரிட்டிஷ் கிடையாது ஐ ஆம் கிறிஸ்டின் கிடையாது தெரியாதா அவருக்கு என்ன தம்பி பேசுறீங்களே இங்கிலாந்தில் அயர்லாந்து பிரிஞ்சு போனது என்ன இப்பிரிவினையா பிரிக்கிறார்களா இல்லை விடுதலை போராட்டமா உன் மொழி இங்கிலீஷ் என் மொழி ஐரிஷ் உன் மொழி உருது என் மொழி வங்காளம் அப்படிதானே பாகிஸ்தானத்து மகள் அதை பிடிச்சி இதை போய் நீ விடுதலை போராட்டத்தை பிரிவினைங்கிற சிங்களன்றிருந்து தனிநாடு நாங்கள் கேட்டது பிரிவினைவாதமாக விடுதலையா இது எப்படி சொல்லுவேன் அவன் சிங்களன் நான் தமிழன் 
எனக்கு ஒரு தாயகம் வேணும்னு நான் என் மொழி வழியே தேசிய இனங்கள் நிலங்கள் சாதி மதத்தையும் மொழி இனத்தோடு ஒப்பிடுவதே அடிப்படை பைத்துக்கரசனம் அதுவும் இது ஒன்று சும்மா அப்படி தொடர ரைமிங்கா வருதுன்னு அப்படி பேசி விடுறதா உலகெங்கும் மொழியின் அடிப்படையில் தான் அரசியல் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு உலகெங்கும் வரலாற்றை படிச்சு வரலாறு நெடுகுவாங்க என்ன தம்பி இந்தியாவில் மொழி வழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கா சாதி மத வழியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கா மொழி வழியே கொடுக்கறது மொழிக்கு முன்னுரிமை தானே இனத்திற்கு முன்னுரிமை தானே அப்போ அது எப்படி பிரிவினையாகும் தம்பி ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே இந்து தானே தம்பி மகாராஷ்டிராவில் குஜராத்தில் வாழ்கிறவன் எதுக்கு தம்பி தனிநாடு குஜராத்தில் இருந்து தனி மாநிலம் கட்டான் நீ மராட்டியே நான் குஜராத்தி அதுக்கு பதில் வச்சிருக்கல பிற சும்மா வாய்க்கு வந்தத ஒன்று கொள்கையை மாற்றணும் இல்லை எழுதி கொடுக்குறவனை மாற்றணும் ரெண்டே வச்சு குழப்பி கொடுக்கணும் புரியுதா அதனால என்ன இருக்குது ஆளுநர் பதவி வேணாங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அது பல ஆண்டுகளாக வேற இருங்க அண்ணா சொன்னார் நாங்கள் வந்து இங்கே பாருங்க ஆளுநரை மாற்ற சொன்னாங்க ஆளுநரே தேவையில்லை ஆட்டுக்கு தாடி நாட்டுக்கு ஆளுநர் தேவையில்லைன்னு அண்ணா சொன்னார் அதே தான் நாங்கள் தான் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்துவோம் அது அவசியம் இல்லை ஏன் நான் விளக்கம் சொல்ல முடியுமா நான் சொல்கிறேன் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு நாட்டின் முதலமைச்சருக்கு இல்லாத அதிகாரம் மக்களால் தேர்வு செய்யப்படாத ஒரு நியமன உறுப்பினருக்கு இருக்குதுன்னா இது என்ன ஜனநாயகம் இந்த கேள்வி இருக்கா உங்ககிட்ட சும்மா ஆளுநர் வேணாம் ஏன் வேணாம் அது விளக்கு ஏன் வேணாம் எட்டு கோடி மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதியாக இருக்கிற ஐயா ஸ்டாலினுக்கு இல்லாத அதிகாரம் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி கையெழுத்திடுங்கன்னா ஒற்றை கையெழுத்துக்காக தமிழ்நாட்டின் பல நலன் சார்ந்த திட்டங்கள் சட்டங்கள் உறங்குதான் இல்லையா அப்புறம் இத்தனை கோடி மக்கள் எது ஜனநாயக மக்களாட்சி எங்க மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அரசுக்கு இல்லாத அதிகாரம் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி மேலே ஆளுகிற கட்சி அது எப்படி பாரதிய ஜனதா ஆளுதுனா பாரதிய ஜனதா ஆளாத மாநிலங்களில் ஆளுநரை வச்சு குடத்தல் கொடுக்கறது அப்படிதான் இந்த பேடி ஒருத்தி என்ன கிரண் பேடி அங்க ஐயா நாராயணசாமியை கடைசி வர தூங்க உள்ள அப்படிதானே இங்கே இந்த 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 பார்த்தீங்கள இந்த ஆளுநர் ஆர் என் ரவியெல்லாம் படுத்துகிற பாடை கீழ்ப்பாக்கத்தில் இருக்க வேண்டிய கொண்டாந்து ஆளுநர் மாடியில் உட்கார வச்சு ஒரு பைத்தி ஆர பைத்தி எங்களை கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு சாட்டை பண்ணுவான் அதனால் தூக்குப்பா அது அது காரணம் சொல்லணும்ல என்ன அப்படின்னு இது இது எப்படி தம்பி கொடுப்பீங்க எப்படி கொடுப்பீங்க விஜயோட எந்த கொள்கையோடையுமே நாட்டுக்குள்ளே வந்து ஒத்துக்கொள்கையா எல்லா கொள்கைக்கும் எது கொள்கை எது கொள் கொள்கை என்ன என்ன கொள்கை உன்னுடைய மொழி மொழி கொள்கை தப்பாக இருக்கு திராவிடமும் தமிழ் தேசியம் இரு இரண்டும் தேவைன்னு பேசுகிறதே தப்பாக இருக்குது நீங்கள் நடிக்கிற நீங்கள் நடிக்கிற படத்தில் பாருங்கள் வில்லனும் கதாநாயகன் இப்படி ஒன்றா இருக்கும் வில்லனை வீழ்த்தத்தானே கதாநாயகன் தேவைப்படுது அப்புறம் எதுக்காக கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்க திராவிடத்தை வாழ வைக்கிற திராவிடம்னு ஒன்றுன்னா நீ புதுசாக அதுக்கு தேவையில்லையே அதான் திராவிடம் இருக்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எழுபத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக இருக்குது நல்லா உறுதியாக இருக்குது வாரிசோடு இருக்குது அடுத்த தலைமுறைக்கான தலைவரோடு இருக்கு அதுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கான தலைவரும் தயாராக இருக்கு அப்புறம் நீ இதுக்கு தமிழ் தேசியம்னா என்ன தமிழ் தேசியம்னா என்ன லட்ச கணக்காக உன் இன மக்கள் கொல்லப்பட்டதை பற்றி உன் வார்த்தை ஒரு கருத்து என்ன எண்ணூத்தம்பது மீனவன் இந்திய கடலுக்குள்ளே கொல்லப்பட்டிருக்கான் உன் கருத்து என்ன ஆந்திர காட்டுக்குள்ளே இருபது பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்டான் ஒரு கருத்து என்ன கருத்து என்ன கொடிக்கு விளக்கம்னா மஞ்சள் மங்களகரமானது என்ன தினம் கோயில் போய் கும்பிட முடியல சிவப்பு புரட்சி என் சிவப்பு புரட்சி விவசாய பெருங்குடி மக்கள்லாம் பச்சை துண்டு விட்டு போராடுறது புரட்சி வராதோ வேளாண் புரட்சியெல்லாம் சிவப்பு தூக்கிட்டு தான் போறான்னு நானும் தம்பி கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லும் போது என்னை கவனிக்கணும் என்னதான் பேசிக்கூடாது பேசக்கூடாது ரெண்டு தம்பிக்கும் தான் தம்பி இது ஒரு இது ஒரு முன்னோட்டம் தான் திராவிடமும் தமிழ் தேசியம் ஒன்றுன்னா நாங்கள் என்ன தம்பி பேசிக்கிறீங்க எங்களை போய் நீங்கள் அம்பேத்கரை படி பெரியாரை படிங்க இனிமே அப்படின்னா நமக்கு எதாவது சிரி போகுது பா என்னப்பா நீ பாப்பா வேலனா எங்கள் அப்பத்தா அவர் படிச்சிருந்தாருனா பெண்ணிய உரிமை இங்கே தான் பேசியிருக்கணும் பெண்ணிய உரிமை பெண்குளம் மாதர்குலம் மாதர்குல மாணிக்கமே பெண்குளம் போற்றப்பட வேண்டிய தெய்வமே எங்கள் பாட்டி தான் அதை சொல்லியிருக்கணும்ல அதை விட்டு விட்டு அவர் பேசிட்டு பெரியார் பெரியார் கூட்டணி 
எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எங்கள் அண்ணன் என்னிலும் என்னிலும் முதிர்ந்தவர் என்னிலும் வந்து அனுபவம் அது என்ன சொல்கிறது அரசியல் அறிவும் பெற்றவர் அவர் அவருடைய மாணவர்கள் தான் நாங்கள் எங்கள் அண்ணன் அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்க சிறுபிலத்தனமான தவறையெல்லாம் எங்கள் அண்ணன் செய்ய மாட்டார் இங்கே பாருங்க நானே இவ்வளவு நிதானமாக இருக்கும்போது எங்கள் அண்ணன் எவ்வளோ ஆழமாக சிந்திப்பார்னு உங்களுக்கு தெரியும் செய்ய மாட்டார் புரியுதா புரியுதா உங்களுக்கு தம்பி எனக்கு பாடம் நடத்தின வாத்தியார் அவர் அந்த மாதிரி தம் செய்ய மாட்டார் அது சொல்லுங்கள் நீங்கள் இவ்வளோ புரிய எங்கள் வாத்தியார் தப்பு பண்ண மாட்டாருன்னு மாணவன் நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் சொல்லுவேன் அதை சொல்லுவேன் நல்ல விதமா இல்ல உண்மையை சொல்றேன் ஏன்னா நீண்ட காலமா நாங்க நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தோம் எங்களுடைய இறை முருகனுக்கு ஒரு பொது விடுமுறை இல்ல தைப்பூசத்துக்குங்கிறது எவ்வளவு வழி தோய்ந்தது எல்லாருக்கும் இருக்கு தம்பி குருநானக்கு இருக்கே மகாவீர் ஜெயந்திக்கு இருக்கே சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை விநாயகர் சதுர்த்தி எல்லாத்துக்கும் இருக்கு எங்கள் பாட்டனை நீங்கள் நிராகரித்த போது ஒரு உண்மையான தமிழ் மகனாக உங்களுக்கு வலிக்கும் அந்த வலியோடு போய் அவருக்கு சொன்னேன் நான் வந்து முதன் முதலாக அந்த கோரிக்கை அவருக்கு வைக்கலை அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு தான் வச்சேன் அதே பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் உங்களெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி பத்திரிகை ஊடக உறவுகளை சந்தித்து நான் பேசினேன் அவங்க நிராகரிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடுனாலும் அவர்கிட்ட தான் பேசினேன் ஆனாலும் எனக்கு வருத்தம் இருக்குது தமிழ்நாடுனாலும் அவராவது கொண்டாடி இருக்கணும் அவரும் கொண்டாடலை நீங்கள் பாருங்கள் கர்நாடகாவில் பிஜேபி கொண்டாடுது காங்கிரஸ் கொண்டாடுது கம்யூனிஸ்ட் கொண்டாடுது கேரளாவில் காங்கிரஸ் கொண்டாடுது கம்யூனிஸ்ட் கொண்டாடுது பிஜேபி கொண்டாடுது அந்தந்த மாநில கட்சிகள்லாம் கொண்டாடுது இங்கே யாருமே எங்களை தவிர கொண்டாடலையே சுட்டு செய்தியில் வாழ்த்து போட்டு அப்படி போகிறதுக்கு இது ஒன்றும் ஒரு தனி ஒரு மனிதனின் பிறந்த நாள் இல்லை தம்பி ஒரு தேசியனத்தின் தேச எல்லை ஒரு மாநில உரிமை வந்து நாடு என் நிலப்பரப்பு இந்தியா முழுமைக்கு என் நாடு எல்லாத்தையும் இழந்து காலடிகளை குறுகி நிற்கிறவனுக்கு இந்த ஒரு வீடு தான் இருக்குது அதுல எனக்கு ஒரு பெருமை இருக்குல்ல நேற்று நடந்த கூட்டத்துல தமிழ் தாய் வாழ்த்த நாம் தமிழர் கட்சி புறக்கணிச்சிருக்கா தமிழ் தாய் வாழ்த்து போட்டமே காதல வாங்கல நீங்க நான் நான் சொன்ன போட்டது தூய தமிழ் தாய் வாழ்த்து அது தமிழ் தாய் தூத்து போட்டு தூத்துறது அது என்ன தமிழ் தாய் வாழ்த்து எங்க தாத்தா இப்ப புரட்சி பாவலங்க எழுதுனதையும் போட்டு கேளுங்க அந்த இருக்கிற தமிழ் தாய் வாழ்த்தையும் கேளுங்க என்ன இதுல எங்காலும் குறைச்சி எழுதிட்டாரு தூய தமிழ் சொற்களை வச்சு வதனம்னு வருது அது வதனம் தமிழா சமஸ்கிருதமா திராவிடம் தமிழா சமஸ்கிருதமா நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க திராவிடம்ங்கிற சொல் தமிழா சமஸ்கிருதம் தமிழ் தாய் வாழ்த்துல என்ன சமஸ்கிருதத்தை போய் பேசிக்கிட்டு தமிழ் தாய் வாழ்த்து இருக்குது எங்களுக்கு சொற்கள் இல்லையா வதனம் முகம்னு இல்லையா சந்திர பிம்பம் பம்பாலாம் அந்த மாதிரி என் நிலவு இல்லையா மதி இல்லையா சொல்லுங்க தம்பி நிலவுன்னு சொல்லுருக்கலாம் அப்புறம் சந்திர பிம்பம் தம்பி காலையில் நீங்கள் வெவ்வேறு பக்கத்துக்கு ஊருக்கு திருப்பிரிய நீங்கள் அது இருங்க அதுக்கு இன்னும் நிறைய கூட்டங்கள் இருக்குது அங்கே பேசி வச்சுக்கோங்க இதை இது வேறு ஏதாவது பேசுவோம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஒளிபரப்பப்பட்டதா இல்லையா அது தமிழ் தாய் வாழ்த்து நல்லா இருக்கா இல்லையா அதை எழுதினவன் எங்கள் புரட்சி பாவனா என் தாத்தனா இல்லையா அவன் குறைவாக எழுதிட்டானா என்னங்க இது பாட்டு அப்படி ஏதாவது இருக்கா உண்மையிலே தமிழ் தாய் வாழ்த்து அது அது என்ன நீங்க அந்த வாழ்த்து சரியில்லையா சொல்லுங்க நான் அது வேற பாட்டு இன்னும் நிறைய எழுதி வச்சிருக்காப்ல இன்னொரு வார்த்தை இருக்கான் பெரிஞ்சு திருநாள் ஆனால் இதை விடவும் நல்லா எழுதி வச்சிருக்காப்ல எங்களுக்கு உலகத்தில் ஆக பெரிய இசை மீது எங்கள் அப்பா இருக்காங்க கடவுளா இசை கடவுள் ஊற்றுருக்கேன் இசை இறைவன் அவர்கிட்ட கொடுத்து அப்பா தயவு செய்து நீ பாட்டை போட்டு கொடு எவனாவது வாய் திறக்கணான்னு பார்ப்போம் நீ என்னென்ன வித்த காட்டை இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஏதாவது எட்டு விழுக்காடை வச்சுட்டு இருந்தாலும் என்ன இப்போ தம்பி மூணு விழுக்காட்டில் இருக்கவன் இலங்கை ஆண்டுகிட்டு இருக்கான் தம்பி மூணு விழுக்காட்டில் இருந்தவன் ரெண்டு விழுக்காட்டில் இருந்தேன் திரிபுராவில் பிஜேபி நாற்பத்தி ரெண்டு விழுக்காட்டுக்கு வந்து ஆண்டுகிட்டு இருக்கான் அப்படிலாம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க தம்பி அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க தெரியுமில பரியது குறுங்கோட்ட தாயினும் யானை சிரம இருக்க என்ன <laughs> பேச <laughs> <laughs> இந்திய கட்சிகள் பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழருக்கு எதுக்கு எங்களுக்கு இல்லாத இந்திய பற்று இவர்களுக்கு வந்துருதா 
தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி தரா வக்கல தண்ணி வாங்கி தர வக்கற்ற நீ இந்திய கட்சி தானே நீ இந்திய இறையாண்மை தேச ஒருமைப்பாடு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தவன் எல்லாம் பேசுவா காங்கிரஸ் நீ தானே ஆள்ற இந்திய சகோதரன்டா இந்திய நாட்டின் குடிமக்களடா எல்லா மாநில உரிமையும் போற்றப்படணும்டா அவனுக்கு உரிய நீரை கொடுக்கணும்டான்னு சொல்ல துப்பில்லாத காங்கிரஸ் எனக்கு எதுக்கு தம்பி எனக்கு எதுக்கு சொல்லு தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி தராத நாடு பற்று பேசு பற்று பேசுனா எப்படி எப்படி நாக்கு வறண்டு போய் வயிறு பசிச்சு கிடக்கும்போது இந்தியான்னு சொல்லணும் அதான் சொல்றாருல்ல வீரத்துறை விவேகம் வெறும் வயிற்றில் வேதாந்தத்திற்கு இடமில்லை பசியோடு இருப்பவன்ட்ட பாடம் நடத்தாத சும்மா தேவையில்லாம பேசிட்டு கூடாது அது அது வந்து அண்ணன் அது எதுக்குண்ண நான் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் கொள்கையை அடிப்படையே தப்பா இருக்குல்ல தம்பி கால சேத்துல வைக்கணும் இல்ல ஆத்துல வைக்கணும் ரெண்டு காலையும் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வச்சு கவட்டை பிரிச்சுக்கிட்டு நீக்க கூடாது இப்படி அப்படி நீக்க கூடாது அது வலுவா இருக்காது இல்ல தம்பி நாங்க வந்து தமிழ் தேசியம் என்பது இந்தியம் திராவிடத்துக்கு நேர் எதிர் ஏன்னா இந்தியம் என்பது என்னென்ன செய்யும் நான் சாகும்போது சகித்து கொண்டிருக்கேன் தம்பி நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க விண்வெளியில் இங்கே வான்வெளி சாகசம் நடந்ததில்ல எவ்வளவு விண் உறுதி நடந்தது எவ்வளவு உணவுங்குறுதி பறந்தது ஒரு இவ்வளவு இருந்து தம்பி ஏன் என் மீனவன் சாகும்போது வரல தம்பி இந்த உளங்குருதி ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை அப்படி சுற்றி சுற்றி கடலுக்குள்ளே பறந்ததுன்னா சிங்கள என்னை தொடுவானா தம்பி இந்திய இராணுவ படை நம்மளை கண்காணிக்குதுன்ட்டு வலிமை மிக்க இராணுவ படை கடல் படை இருக்குதுல்ல எப்படி தம்பி எங்களை கைது செய்கிறான் சொல்கிறான் அது என்ன தம்பி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்தியன் சாவை சகிக்குது சகிக்குதுல்ல இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் கேரளாவிலேருந்து எல்லை தாண்டி மீனவன் போனான்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க போகிறான்ல ஏன் அவனை சுடுறது இல்லை ஏன் அவனை படகை பறிக்கலை ஏன் அவனை கைது பண்ணுறதில்ல இதுக்கு பதில் வச்சுருக்கல ஏன் பண்ணுறதில்ல என்னை ஏன் மட்டும் தொட்டு தொட்டு சுட்டு சுட்டு விளையாடுறான் ஏன்னா அவனுக்கு பெத்தவன் அப்பேன் எனக்கு மற்ற வேப்பேன் பிரச்சனை அதுதான் இந்தியா தலையிடுமா ஒரு சின்ன நாடு என் நாட்டு மீனவனை எப்படா நீ சுடுவ உனக்கு பொருளாதார தடையிடா இந்த வர்த்தகம் இந்த என்ன சொல்றது பாதுகாப்பு இது எல்லாத்துலேயும் உன்னோட ஒப்பந்தம் இல்லை தொழில் எதுலேயுமே உனக்கு ஒப்பந்தம் இல்லைன்னு வெளியேறுமா அப்படி மிரட்டுமா சாபம் தனியும் தமிழங்கிறதுனால சைத்துக்கிறது சரி ஒரே நாடு ஒரே வரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் என்னவா எனக்கு திருப்பி கொடுத்த குஜராத்து பீகாரில் வெள்ளம் வந்தால் அரை மணி நேரத்தில் பறந்து வந்து ஐநூறு கோடி அறிவிச்சுட்டு போகிற ஐயா மோடி நாங்கள் வெள்ளத்தில் செத்தா என்ன செய்கிறாரு சொல்லுங்க இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன் நேற்று கர்நாடகா இந்த மாநில பிறப்புக்கு வாழ் சொன்னீங்களா இல்லையா சொன்னீங்களா இல்லையா சொல்லுங்கள் ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க சொல்லியிருக்காருல்ல கேரளா ஆண்டு பிறப்பு இந்த மாநில பிறப்புக்கு வாழ் சொல்லியிருக்காரு ஏன் எனக்கு சொல்லலை இந்த ஓட்டை கேட்க பதிமூணு தடவை ஓடி வந்த ஐயா மோடி இந்த நாடு மாநிலம் பிறந்து எங்களுக்கு ஒரு கன்க்ராச்சுலேஷன் அது சொல்லணும்ல தமிழ் மக்களே வணக்கம் ஏதாவது சொல்லி சொல்லலாம்ல தம்பி அப்போ எப்படி தம்பி அதுலேயே அந்த தம்பி பாரபட்சம் இப்போ தெரியுதா தம்பி உங்களுக்கு எதை பற்றியும் என்னை பற்றி கவலைப்படாத தம்பி அது எது கவலைப்பட்டிருக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எது கவலைப்பட்டிருக்கு அதே தான் திராவிடம் ரசிகன் வேற போராளி வேற கொள்கைக்கார வேற ஒரு ரசிகன் திரைப்படத்தை பார்க்குற ரசிகன் வேற அவனை இவனையும் ஒப்பிடக்கூடாது அது ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்கிடக்கூடாது கூட்டம் எல்லாருக்கும் வரும் சேலத்தில் நாற்பது விவசாயிகள் விவசாய போராட்டத்துக்கு இருக்கும்போது கடதரக்க வந்த நயன்தாராவுக்கு நாலு லட்சம் பேர் வரும் காட்டவா எடுத்து எடுத்து கட்டவா விண்வெளி சாகசத்துக்கு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் கூடியிருக்கேன் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எத்தனை லட்சம் பேர் கொண்டானே என்னவே முடியாது எங்கே அந்த இளைஞர்லாம் எங்கேந்த இளைஞர் அப்புறம் கூட்டத்தை வச்சு பேசிட்டு கதை தம்பி எங்களுக்கு எங்கள் கோட்பாடு எங்கள் தலைவன் எங்களுக்கு கற்பிச்சது அஞ்சு பேர் இருந்தால் சாதிக்கலாம் ஐம்பது பேர் இருந்தால் விவாதிக்கலாம் அதனால் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய புரிய அதெல்லாம் பேச்சு கிடையாது எத்தனை லட்சம் பேர் கூட்டினார்ன்றீங்க எனக்கு முப்பத்தாறு லட்சம் பேர் வாக்கு செலுத்திருக்காங்க முப்பத்தாறு லட்சம் என் கூட்டம் இப்போ எது பெரிய கூட்டம் கூட்டத்தை வச்சு கணக்கிடாது தம்பி கூட்டம் கூடும் கூட்டம் எல்லாம் கூடும் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ந இப்போ ஒரு ரெண்டு நாலு நடிகைகளை கூப்பிட்டு புகழ்பெற்ற இன்னொரு திரைக்கலைஞர் கூப்பிட்டாலும் வரும் வரும் அதை போய் பேசிட்டுருக்கிறீங்க ஏன் எங் ஏன் எங்கள் ஐயா விஜயகாந்துக்கு கூடாத கூட்டம் இங்கே கூடி வச்சா ஐயா விஜயகாந்துக்கு மதுரையில் கூடாத கூட்டம் கூடிடுச்சா கூட்டம் கூட்டங்கிற 
கூட்டம் வரும் பெரியார் மேல ஏன் கோபம் பெரியாருக்கு தமிழர்கள் மேல ஏன் அவ்வளவு கோபம் பதில் வச்சிருக்கீங்களா போற்றி வணங்கினா ஏங்க போற்றி வணங்குவாங்க தமிழை சனி என்ற பேச தனியின் சனி தமிழ் சனின்னு பேசினவரை போய் நீங்க எப்படி என்னை போட்ட சொல்றீங்க எப்படி போட்ட சொல்றீங்க அது ஒரு காட்டு மிராண்டி மொழிங்கிற உலகின் முதல் மொழி உலக மக்களுக்கு அறிவு கலை இலக்கியம் பண்பாடு எல்லாவற்றையும் கடன் கொடுத்த ஒரு மொழி உலக மொழிகளின் தாய்மொழியை போய் காட்டு மிராண்டி மொழின்னா அப்படி கன்னடத்தில் அப்படி தெலுங்கு சொல்லிட்டு வந்துருவீங்களா சொல்லிடுவீங்களா நீங்க அப்புறம் பெரியார் மேல என்ன கோபம் எனக்கு என்ன என் சோத்துல மண்ணலி போட்டாரா என்ன என் இனத்தை அவமதிக்கிறாரு தமிழனுக்கு எவன் இருந்தான் தலைவர்னு கேட்கிறாரு ஏன் அயோத்தியாச பண்டிதர் சிங்கார வேலர் ஜீவானந்தர் ரெட்டமலை சீனிவாசன் இவங்கெல்லாம் தலைவர்களா தெரியலையா எங்களுக்கு எங்க ஆள்களை எல்லாம் கொண்டு சாதிய கும்பிளிக்கல தள்ளிட்டிய சிமிழ்ல தள்ளி பூச்சிட்டிய சாதிய எண்ணம் கொண்டவன் அரசியலுக்கு வந்தால் நாடு நாசமாகிவிடும் சாதிய சிந்தனை கொண்டவன் இறைவனை வழிபடவே அருகதையற்றவன் பேசி எங்கள் தாத்தா தெய்வ திருமகன் முத்ராமலிங்க தேவர சாதிய செய்தாக்கிட்டீங்க தமிழ் நேசம் நாங்கள் தமிழ் தேசம் இப்போ பேசுகிறோம் அவர் இந்திய நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்கும்போது அந்த விடுதலைக்கு போராடும் போது எங்கள் பாட்டனார் வாவூசி தமிழ் நேசன்னு இதழ் நடத்தினார் அதானே தமிழ் தேசம் அவர் என்ன பண்ணீங்க நீங்கள் பிள்ளைமர் சங்கத்துக்கு தலைவராகிட்டு போயிட்டிய உங்கள் வேலை தானே சா இங்கே பாருங்கள் இருக்கின்றானே தமிழ் இருக்கின்றானே இன்னும் இருட்டறையில் உள்ளதடா உலகம் சாதி இருக்கின்றது என்பானும் இருக்கின்றானடான்னு பேசினார் எங்கள் புரட்சி பாவலர் அவரை முதலியார் சங்கத்துக்கு தலைவராகிறீங்க இதெல்லாம் எங்கள் எவனவன் தமிழனுக்கு குறியீடோ எழுச்சியோ அவனெல்லாம் சாதி சகதியை பூச்சி விட்டுட்டு நீங்கள் பொது தலைவராக இருந்துக்கிறீங்க நீங்கள் தம்பி விடுங்க தம்பி ராகுல் காந்தி சொன்னாருங்கிறீங்க பிஜேபி சொல்லிங்கிறீங்க இது இப்ப இது எப்படி இது என்ன பண்றது அவர் தான் சொல்லணும் அவரு அவரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவரு கொள்கை சொல்லியிருக்காரு கொள்கையில நமக்கு உடன்பாடு இல்லை நமக்கு முரண்பாடு இருக்கு அதை பேச வேண்டியது இருக்கு தம்பி இந்த மாதிரி இவ்வளோ இப்படி எதிர்பார்க்கல இந்த எதிர்பார்த்து நமக்கு பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்குது அது சரியாக இல்லை ஒன்றும் நீ அதை மாற்று திருத்திக்க அதெல்லாம் சரி வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் நீ நிறைய நிறைய எல்லாம் போகிற போக்கில் மேலோட்டமாக அப்படி 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 சொல்லிட்டு போக முடியாதுல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது விஜயோடைய ரசிகர்கள் இருக்குல்ல ரசிகர் விஜய்க்கு ஓட்டு போடுறவன் எனக்கு எப்படி போடும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் விஜயோட ஓட்டர்ஸ் என்னோட ஓட்டர்ஸ் அப்படி இருப்போம் சொல்லுங்கள் தம்பி என்னுடைய கோட்பாட்டை ஏற்று நாங்கள் இந்த நாட்டை ஆண்டால் நாடு மக்களும் நன்றாக இருப்பார்கள் நம்புகிற மக்கள் தான் வாக்கு செலுத்துவாங்க அதை யாராலும் பிரிக்கவோ பறிக்கவோ முடியாது சும்மா போட்டு தேவையில்லாத குழப்பிக்காதீங்க அவர் பிரிப்பாரா இவர் பறிப்பாரா இதெல்லாம் என்ன பேச்சுது அப்படி கிடையாது தம்பி அந்த மாதிரி பேசுகிறத முதல்ல நிறுத்துங்க யாருடைய வாக்கையும் யாரும் பிரிக்க முடியாது அது மக்களுக்குள்ளே தன்னளிச்சையாக ஏற்படுகிற ஈர்ப்பு தான் பிடிப்பு தான் வாக்காக மாறும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சும்மா ஏதாவது சொல்லிட்டு கூடாது அதெல்லாம் சில பேர் எதிர்க்கணும்னு நினைப்பாங்க தங்க அது எதிர்ப்பாங்க அதெல்லாம் ஒன்று தான் தம்பி என் ஊர் என் வீடு ஏன் தெய்வம் நான் வழிபட போகிறதுக்கு இவன் வா இவன் வராதேலன்னு சொல்கிறதுக்கு எவனுக்கு இங்கே உரிமை கிடையாது முத்துராமலிங்க தேவருங்கிறது சாதி தலைவராக சாதித்த தலைவராக ஒரு தெருவுக்கு தலைவராக தேசத்துக்கு தலைவராக இதுதான் இங்கே கேள்வி தேச தலைவன்னா எனக்கும் தலைவன் சாதி தலைவன் இல்லை சாதித்த தலைவன்னா எனக்கும் தலைவன் அவருடைய கோட்பாட்டை ஏற்று நடக்கிற ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அவர் தலைவர் இதில் நீ வராத வான்னா நான் வந்தேன் என்ன பண்ணிட்டேன் தூர நின்று கத்திட்டு போவேன் அது இங்கே திராவிடம் தான் குலைக்கிறான் கத்துனவுன்னு ஒரு நாயை கல்லை விட்டு இருந்தால் அந்த அந்த தெருவில் போயின்னு குலைக்கும் யாரை குலைக்கிறான் எதுக்கு குலைக்கிறான் ஏன் குலைக்கிறான் எதுவும் தெரியாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் பொருள்படுத்த முடியாது தம்பி ஒரு போராட்டக்காரன் ஒரு விமர்சனம் இல்லாமல் போக முடியும் ஒரு காயம் இல்லாமல் போரில் வெல்ல முடியுங்கிறது எப்படிப்பட்ட பைத்துக்காரத்தனமோ அப்படி விமர்சனமே இல்லாமல் அரசியல் களத்தில் வளரவும் முடியாது வெல்லவும் முடியாது அது என் பிரச்சனை இல்லை அவர் அந்த கொள்கையில் உறுதியாக நின்று வெல்லட்டும் வாழ்த்துக்கிறேன்